todos y bienvenidos de nuevo al Zelda Twilight Princess Bueno, ya estoy aquí de vuelta tras mis vacaciones con las pilas cargadas y todo lo demás Y bueno, al final sé que dije que empezaría a grabar sobre el 24 Pero al final hemos vuelto un poquillo antes, cosa que seguro que más de uno agradece <ríe> No quise decir nada por las redes sociales y es un poco a modo de sorpresa, digamos Así que nada, sobre el Zelda en la parte anterior lo habíamos dejado justo todo preparado para entrar ahora en esta parte a la tercera mazmorra, la acuática. Entonces supongo que ahora empezaremos en el lago de Ilia. Entonces habíamos hecho la misión esta de, de Ilia, el niño Zora y tal, conseguimos el traje Zora. Y habíamos, antes de dejarlo, conseguimos los dos sacos de bombas estos que nos quedaban. Por lo que me habéis dicho... Eh, se puede también ampliar el tamaño que tienen los sacos, además me parece que es haciendo otra vez el minijuego de las barcas, pero bueno, eso sí, eso ya lo dejamos para más adelante. De momento tengo ya los dos saquitos estos, así que guay. También ya a ver si algún día también hago lo de la botella esa que se hace pescando y tal. Vale. Pues por lo visto lo que me habéis contado un poco cómo va el tema de la vulnerabilidad al fuego y al hielo llevando el traje y no es algo muy agradable por lo visto. O sea, parece ser que te hace daño por cuatro. Y no, no es algo muy agradable, no. Vale. Me han dicho que aquí, por si necesitaba bombas acuáticas, me las vendía un tío, un Zora, que había por aquí. Entonces lo tendré en cuenta por si necesito en algún momento. Aún así ya me habéis dicho que en la propia mazmorra me van dando bombas. Yo también recuerdo algo de que en la mazmorra te daban. ¿Habéis visto las burbujas que emergen desde el fondo? Mejor que nos acerquéis. La corriente lo arrastra todo. Tengo las botas, o sea que es... Eh, ahí hay algo. Ah, una rubia. Bueno. Jo, por un momento me ilusioné y creía que era una pieza de corazón. En fin, no iba a ser tan fácil, ¿no? Quiero a ver si localizo al Zora este que me da bombas. A ver, Link. Mira, Link. No me seas. A ver, Link. Ve al Zora. <ríe> no sé ir hacia el Zora ahora. <ríe> Esas son las ropas de héroe custodiadas desde antaño por mi raza. ¿Acaso sois? Es un honor, héroe. Da la casualidad de que yo soy un maestro artesano de bombas. Este es el que nos las vende. Discúlpame, ¿conocéis las bombas submarinas? Son muy peligrosas, pero alguien como vos podría llegar a hacer buen uso de ellas. Os las puedo dejar en 90 rupias. ¿Os interesan mis bombas submarinas? Eh, creo que me cuestan más o menos, igual que las del otro. Las meto en vuestro saco. Venid a verme de nuevo cuando necesitéis más. Vale, pero me ha rellenado estas. Quizás tendría que haber vaciado una de las que tenía 30. Pero bueno. Joder, es que 20 rupias para... O sea, 90 rupias para 7 bombas es un timo. ¿Esto qué es? ¿Ahí hay algo? Eh, me parece que no es nada, es que no sé... Ah, vale, es como un perceo o algo de eso. Ah, mira, para esto necesito las bombas. El lugar que hay tras esta roca se llamó en un tiempo Santuario de los Zora. Ahora está lleno de monstruos por todos lados. Estamos diezmados y solo hemos podido bloquear la entrada para evitar que salgan. Vale, necesitaré la bomba submarina, lo que no sé si aquí estando abajo puedo usar las flechas. Sí. Pero aquí no me deja usarlas. No, no puedo usarlas bajo el agua, las flechas bomba. Entonces, a ver si de alguna manera puedo subir. ¡Ah! Ya entiendo. Vale, vale, vale. Ya sé cómo se hace. Entiendo. ¡Bum! Vale, ahora sube la corriente y supongo que ahora podré dejar una bomba aquí de nuevo. Efectivamente. Vale, vale, ya decía yo, pues las flechas bombas no... Oh, mierda. Eh, no la he explotado, hijo de puta. <risa> ¿Le tendré que lanzar más allá? Menos mal que he comprado bombas. <risa> bueno, voy a probar a dejarlo aquí directamente. Ahora. Venga, ahora sí, entremos a la mazmorra. Por fin. <ríe> ¡Ey! Link, entra. Ay. 
Vale, pues entramos en la tercera mazmorra. A ver qué tal. Lo que se agradece es que no tengas límite de respirar bajo el agua. Es que en serio, me, me estresa mucho estos juegos que tienes un límite para respirar y tienes que estar todo el rato buscando cosas para recuperarte y tal. Vale, nota, no tocar las medusas. <risa> no son solo medusas normales, sino que encima te, 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 te electrocutan, o sea... Corre, Link. Vale. Santuario del lago. Eh, ¿dónde hay bichos? Oh, vale, esto... Joder, triste. Ah, que esto se rellena la botella. No sé exactamente qué es, pero bueno. A lo mismo al final es solo algo de cebo o algo por el estilo. O sea que... Mira, cofrecito. Joder, mira. Justo. Si lo sé, no las compro. Acabo de gastar 90 rupias porque sí. Es que creía que al dar a comprar las rupias, como ya... O sea, las, las bombas, como ya tenía todos los sacos algo, pues me iba a decir que no, ¿sabes? Por eso básicamente le he dicho que sí a comprar. O oh, flechas, vale, guay. Vale, tengo que abrir la puerta esta. Muy bien, Link, tú golpeate. Que he de suponer... Joder, bien, empezamos. Que es tirándome a esto. Efectivamente. Joder, y me dejan justo abajo el bicho este. Oye, este es más grande. ¡Hala! Vale. Bueno, de momento nuestro objetivo en esta parte al menos es encontrar la Ukayaya. Que luego es muy útil para no tener que rehacer toda la mazmorra. Bueno, rehacerte no, pero tener que volver a avanzar hasta el punto que estabas. ¡Ups! ¡Eh! Esto es muy traicionero. Mira, ¿no crees que primero tendrás que tirar esas estalactitas que cuelgan del techo? No parecen muy estables. Seguro que no cuesta romperlas si le estás con la suficiente fuerza. Vale, pues supongo que he de usar flechas bomba, pero voy a usar las bombas normales. Bueno, esta. No quería hacer eso. ¿Dónde está el arco? A ver, quiero el arco. Ahora. Más que nada para no gastar las flechas bomba. ¡Piu! 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 Vale. Creo que ya está, no me dejo ninguna. No. Vale, pues vamos abajo. Veamos un poquito el sitio. Vale. Joder, Link, qué manta eres. O sea, no, no, no te caigas. Eh, vale. <coughs> ¡Qué hostia le he pegado! ¡Ay! Joder, la araña. No había visto la araña. Vale. Oh, ¿puedo usar esto? ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh! ¡Araña! ¡Muere! Joder. ¡Viva mi puntería! Vale. Mira, justo me sirve para subir. Tu, 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 tu. Tengo ahí un jarroncito. Ya que me dan un corazón. Eh, ahí te quedas. Vale. Mm, ahí hay como para subir y estoy viendo un cofrecillo. Será una llave, serán rupias... Ahora lo sabremos. ¡No! ¡Son bombas! Además las normales. Vale, pues vamos. Vale, esta sala parece grandecita. Uh, bicho. Uh, 
Tío, ahora que lo pienso ya no me acuerdo ni, ni cuál era la última técnica que me había en, enseñado el guerrero este, ¿sabes? Me acuerdo del golpe de escudo, el de gracia eso, pero no me acuerdo cuál era el último. Ah, me parece que era ese que hacías así, algo así, y luego le golpeabas. Sí, eso mismo. Vale, ya me he acordado. Vale, esto, esto... Vale, esta sala también es grandecita. Tenemos unas escaleras... Entiendo. Joder, Link, qué racha tienes de golpearte con todo. ¡Eh! ¡Ahí estás! Ven aquí, maldita. Bueno, igualmente, lo bueno es que ya sabemos dónde estás y que cuando podamos ir la cogemos. Vale, veamos. ¿Esto a dónde nos lleva? Aquí no puedo hacer nada. Tengo un cofre ahí, además. Eh... ¡Eh! Ahí tengo un cofre. Además, un cofre gordo. ¡No quería hacer eso! Le había dado al B como para ir atrás. <ríe> en fin. Vale. Eh, ta, 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 ta. Bueno, viendo esto de aquí, está ya claro que en esta mazmorra nos van a dar el gancho. O la zarpa también se llama en algún juego. Es que me parece que en algunos juegos de Zelda lo llaman gancho y en otras zarpa. Ah, mira, en este podemos dar toda la vuelta. Uf, vale, joder, te hazme rupias, no quiero solo flechas y eso. Ah, corazón, ahí. Bueno, iba con toda la vida, pero qué maza, corazón. Bueno, pues vamos a entrar por aquí. Tengo ahí un bicho. Sí, vale, es la sala de antes, solo que por otro lado. Vale. Eh, no puedo seguir. Pues parece que por aquí no puedo venir por el momento. Por ahí arriba parece que se puede ir. Pero claro, tengo que ir por arriba. Así que nada, miremos por otro sitio. Voy a mover esto un poco. Vale. Aquí tenía de estos, efectivamente, de engancharme. Eh, ahí hay... Para abrir una puerta. ¡Oh! ¡Es como Harry Potter las escaleras! <ríe> Seguro que está diseñado por el mismo que diseñó... La escuela de Hogwarts. <ríe> Iba a decir la escuela de Gryffindor. Y yo, no, eso no es la escuela, eso es una de las casas. <ríe> a ver si podemos pillar ahora a la Ucayaya. Joder. Vale. Eh, rupia. Vale, tengo una puerta cerrada. Aquí estás. ¡Oli! ¡Uf! Por fin fuera. Anda, pero ese es el joven del otro día. Me alegro de volverte a ver. Vamos a seguir el viaje juntos otra vez. Llámame cuando quieras salir fuera. Guay, pues de momento ya tenemos la ucayaya, así que ya cuando toque dejar la parte, pues la utilizamos y punto. Es que es útil. <risa> vale, pues por aquí no puedo venir, por aquí no tengo nada. Por aquí es por donde hemos subido. Vale. Eh, esto es... Vale, aquí podemos mover las escaleras. No es por aquí por donde hemos venido, ¿no? Me parece que no. O sí. Puede que sí. Ok. Aunque no está el bicho de antes, pero... A ver... <risa> A ver si encontramos por dónde ir. Es que me hago un lío, parece todo lo mismo. No, pero vinimos por abajo, entonces ahora la he movido, se supone, de otra manera. Joder, estoy buena con las hostias. Pobre Link. Ah, mira, por aquí parece que podemos seguir. Eh, tengo un bicho de estos. Oh, vaya. Eh, he oído algo como de electricidad por ahí. 
Venga, ven aquí. Uy. Venga, muérete, coño. Ya está. Vale, ahora sí, entramos en sala nueva a ver dónde estamos. Eh, estamos en unos sitios con unas cosas que cuelgan, entiendo. A ver, tenemos aquí un caminito. Mm. No, ¿verdad? Ay, Link, no me vayas hacia los lados cuando le estoy dando arriba en el mando. Vale. Quiero ver ahora. Que necesitaré algo para apoyarme en eso, ¿no? O congelarlo o algo, supongo, pero no tengo nada para eso. Vamos, es que no puedo, no creo que pueda ir así de normal. No creo. Vamos, es que me pega, o sea, no puedo hacer nada. No sé muy bien cómo se hará, supongo que lo tendré que congelar o algo, porque no sé. A ver los objetos, si tengo algo. No, es que realmente no tengo así nada que pueda decir. A ver... No, me pega, es que no, no puedo. Pues no sé, lo dejaremos para más adelante porque no sé muy bien cómo apoyarme ahí. Además el cofre ese es de los grandes. O sea, ese nos va a dar algo importante. A ver, ¿a dónde vamos? Eh... Y aquí igual, tengo esto... Ah, oh, vale, ya, lo estaba pensando. Vale, entiendo. Pues voy a... Vamos a hacerlo del otro cofre, entonces. Joder, no quería caerme del todo. Quería ver si me podían enganchar a la otra... A la otra enredadera o algo. Joder, me pican hoy los ojos, no sé por qué. Link, no te quedes bugueado, por favor. Guay. Ahora sí, a ver qué es esto. Ah, pues no es algo tan importante si no me sale animación. Llave pequeña, vale. Ahora la pregunta es, ¿para dónde es? Eh, esto parece que se puede subir el puente esto. Vale. Pues eso vamos a ir ahora por el otro lado. Que habíamos roto también eso con la flecha bomba. Vale, ahora sí. No, espera, aquí es donde hemos venido. Ah, vale, o sea, esto era para volver por el sitio. Yo creo que era por otra puerta. Vale, Adri es tonta. En fin. <risa> vale, o sea, esto era básicamente para volver. Es que creía que había otra puerta. Pues entonces supongo que la que tenemos que abrir es la que hemos visto antes abierta en la sala grande esta. O sea, la que hemos visto cerrada, abierta, digo yo muy bien, Adri. <risa> Vale, pues vamos a subir porque además me parece que era de las que estaban por arriba, me parece. Lo mismo me estoy equivocando. Vale, esta no, esta está abierta, tiene que ser una que esté cerrada. Eh, esta aquí, esta está cerrada. Vale. Nah, paso de luchar contigo, pierdo mucho tiempo. Vale. Caminito. Tenemos dos caminitos, pero por ahí está cortado. Pero tenemos un cofre que estoy viendo ahí. Vemos que me das más bombas. 
No sería más útil que me diesen bombas submarinas. Bueno, a lo mejor no me da las submarinas porque las tengo a tope. Eh, ¿Puedo hacer algo aquí? No parece que pueda hacer nada. O sea, supongo que tendré que tirarme a eso y tal, pero ¿cómo subo hasta ahí? O sea, quiero decir, no puedo saltar hasta aquí. Necesitaré el gancho. No podré romper esto o algo, ¿no? No, ¿verdad? Mm, quizás no tenga que venir por aquí aún, pero si no tengo que... Espera. Joder, estoy ciega, en serio, con las cosas estas. Vale, ¿esto para qué me sirve? O sea, si estás por algo. Ah, vale. Otro aquí. No, en serio, estoy ciega con las estalactitas estas. Esta creo que la he puesto para nada, pero bueno. ¿Qué más da? Me van dando bombas, así que... Vale. Entonces ahora sí, podremos abrir ahora lo otro. Venga, Link. Uh, uh, uh. Vale. Entonces, vale, me tengo que tirar por este lado. A ver, Adri, por favor, precisión. No quiero tener que tirarme dos veces. Ahí. Vale, lo he abierto, no sé... Para pasar, supongo, básicamente. Eh. Vale. Por aquí tenemos otra puerta. Bueno, vamos a mirar primero qué hay por esta sala. Vale, o sea, tenemos dos sitios para ir. Vale, pues no sé, vamos a mirar este primero mismamente. Ya que lo tenemos más cerca. LOL. Bicharrejo. ¿Qué coño? <risa> en fin. No le puedo hacer. Vale, ya entiendo. <risa> Y no le puedo hacer nada. Voy a lanzarle una bomba a ver qué tal. Vale, ah, me ha servido solo para esto. Vale, esto está cerrado. Y aquí creo que no puedo hacer nada. Vale, o sea, me toca volver por aquí. Pero estamos saliendo ahora por otra puerta. Estamos saliendo por el otro lado. Uy, 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 uy me caen los bichos. Oh, cofre. Que sea algo importante, anda. Pues va a ser que no. Sea una llave. Efectivamente. <risa> es que esos cofres, una de dos. O es algo importante o es una llave, me parece, normalmente. Vale, pues parece que aquí no hay nada. Vamos a mirar primero esta sala, ya que estamos aquí, y luego vamos a abrir la otra. Vale, aquí tenemos como un engranaje gordo. Que no sé si sirve para algo. Oye, tú, uh, deja de pegarme, coño. Vale. Pues no sé para qué sirve esta sala exactamente, pero vamos a abrir la cerrada esta que tenemos. Y hacen sonidos como de cerdo. <risa> vale Pues abramos esto Y veamos qué hay aquí Vale, parece que tengo que subir Parece que tengo que tirar de ahí Pero no puedo llegar ¿Tendré que escalar o algo? Oye, esto parece que se puede romper o algo, ¿no? Quizás con el candil pueda... Vamos a probar. No sé si será verdad o qué, pero... Vamos a ver qué me quito. El... Este... No, ¿verdad? Vale. Pues vamos a ver qué tenemos que hacer. No sé, quería ver si podía llegar ahí de alguna manera. Ojo, lo coñazo de estar escalando es que se tarda un montón hasta que llegas arriba. En estos momentos me gustaría tener el botón este típico de los emuladores de cámara rápida. 
Es que actualmente me estoy jugando así algún juego por emulador y es útil el botoncito. Cuando estás en algún momento que dices, joder, se están tirando dos años para esto, pues dices, ala, cámara rápida. También es cierto que esto no es, no es emulador, esto es la consola, así que aquí aún menos vamos a tenerlo de cámara rápida. Bueno, pues algún día llegaré arriba, muy bien, he sido muy lista y he ido de cara al bicho rodando. No, o sea, esta es la parte en la que por una parte Adria está ciega con las estalactitas y por otra Link se está dando de hostias. Vale, ¿qué hay aquí? Más bombas. Supongo que será eso, que me dan las normales porque tengo las otras a tope, si no me resulta muy raro que me den esas. Eh, ¿Cómo llego hasta ahí? Tiene pinta de que ahí necesito el gancho. No es por nada, tiene toda la pinta. Pero el gancho me parece que aún no puedo conseguirlo. No, os quiero decir, creo que no me he saltado nada. O sea, si vengo aquí es porque es a donde me dejan venir. Oh, entiendo. Hemos echado agua. Igualmente nos tocará luego volver con el gancho para conseguir el cofre ese. Porque además es de los cofres grandes. Así que una de dos. O es una llave o es el mapa o la brújula. ¡Uy! ¡Tobogán de agua! ¡Sí, tobogán de agua! ¡Uy! <ríe> si Link en el fondo se lo pasa de puta madre aquí. <ríe> Uy. Uy. <ríe> Link estará como ¡Otra! ¡Otra! <ríe> vale, aquí teníamos otro de estos Así que vamos a activarlo Vale, entiendo o sea, Esto nos sirve para transportar el agua Aún no sabemos qué es lo que va a hacer el agua Pero ahora lo comprobaremos Vale, el agua va por aquí Claro, y ahora lo marca ahí en el mapa también por dónde va el agua. Oh, entiendo. Vale. Y aquí llegamos a un sitio en el que no puedo hacer nada. No, sí, es cierto, o sea, no puedo hacer nada. Ah, pero a lo mejor puedo subir por ahí. En las gordas estas. Voy a intentarlo. Venga, Link. No, va a ser que no, ¿verdad? En fin, <ríe> supongo que tendré que venir por el otro lado. ¡Oh! ¡Anda! O sea, debajo de esto está la sala esta. Ahora me entero, ¿sabes? O sea, a lo mejor lo que tengo que hacer es directamente tirarme para ahorrar tiempo, ¿sabes? Creo que es lo que voy a hacer. Mira, ahí tenemos. Guay, perfecto. Sin quitarme vida ni nada. Uy, 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 uy. <ríe> esto, esto... Se balancea mucho. Vale, vamos a probar esta puerta en primer lugar. Vale, estoy viendo que ya no nos queda mucho tiempo de parte. Así que vamos a ver si investigamos esto un poquillo. Oh, 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 cofre, cofre, cofre. ¿Será llave? Sí. Los grandes son o llaves, o pieza de corazón, o las cosas tipo mapa y eso. Me parece que lo demás es en cofres pequeñitos. Ah, vale, o sea, esta sala conectaba por abajo con la otra. Vale, no sé a dónde he entrado. Pero si me cambia la transición es que hay aquí algo. No tendré aquí al típico mini boss, ¿no? Tiene toda la pinta, pero por lo que veo no hay que entrar por este lado. Supongo que quizás sea aquí por donde se sale. Además tenemos aquí para coger con el gancho. Que creo que últimamente se le llama más zarpa que gancho, pero es que estoy acostumbrada ya a llamarlo gancho, no sé. <risa> vale, entonces tenemos que ir por el otro lado, tiene pinta. O sea, ese lado es más para salir, tiene toda la pinta. Pues si eso vamos a hacer el miniboss, conseguimos el gancho y lo dejamos por esta parte. Un buen momento para dejarlo.
tengo... Sí, tengo llave. Ay, muévete. A ver, aquí hay algo. Tengo un bicho de estos y, y jarrones, vale. Ay, hijo de... ¡Hala! ¡Muérete! ¡Hala! Eso por fastidiarme, coño. ¡Hala! Vale, tenemos que ir por el agua. Que realmente en esta mazmorra me parece que en toda la mazmorra no nos vamos a quitar el traje. A no ser que haya algún momento de hielo o fuego. Ah, vale. Vale. No, estaba pensando Creo que la espada no es una buena idea En todo caso habrá que golpearle cuando no esté Con electricidad ¿Qué coño? La almeja de las narices Bueno, el almejón más que la almeja Vale, pues supongo que eso Que aquí tendremos el miniboss Y después del miniboss Pues ya lo dejamos, se va a quedar más o menos bien de tiempo Eh, entiendo ¿No puedo lanzarle una flecha desde aquí y matarlo? Eh. Eh. Se tiene como 50 ojos Es una mega rana fea. Que tiene mofletes de arco iris. Me parece que es ahí donde lo tengo que disparar, pues parecen dianas. <risa> Hola. Y se quita los ojos, que son como otros peces. Bueno, no me acuerdo, no, no tengo ni idea de cómo se vencía este monstruo, la verdad es que ni me acuerdo. La verdad es que aquí, el, con, cuando tienes muchos bichitos, el ataque circular es lo mejor. La pregunta es, ¿puedo matarles solo con...? Oh, Dios, eso no me gusta, eso no me gusta nada. ¡Ah, ah joder, vale! Vale, vale, es que creía que le tenías que dar los mofletes o algo, me parecía una diana, no sé. Vale, a lo mejor me vuelve a lanzar... A lo mejor ahora me vuelve a lanzar más estos, efectivamente, era lo que estaba... A ver, Link. Es justo cuando los mato cuando se me lanza Vale Dios, es que encima cambia la música y se pone como más tétrica Cuando se me va a tirar encima Es como, no me jodas, tío Vale Ahora volverá a lanzarme bichos, ¿no? Sí, vuelve a tener ahí los ojitos Venid a mí Lo que digo, aquí el ataque circular es lo mejor Venga Joder Ya está, vale, aquí viene Dios, es que esa música no, 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 no Vale, me parece que nos la hemos cargado Lo, qué asco, tío es como el Link, como yo no toco eso ahora. <risa> Menos mal que estamos rodeados de agua y dentro de lo malo nos podemos limpiar. Vale, aquí tendremos la zarpa sí o sí, segurísimo. Lo suponía. 
Os he obtenido una zarpa. Es una larga cadena con una garra en su extremo. Muy bien, por eso quizás lo llame yo garra. <ríe> bueno, el gancho, más que la garra. Si sí, garra, gancho, zarpa, se puede llamar de cualquiera de esas maneras. Para mí es el gancho, ya está. Vale, asignala, ta, 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 ta. Dispara puntos distantes en los que veas ta, 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 al apuntar. Vale. Pues vamos a si eso, dejar esta puerta abierta, salir de esta sala y ya lo dejamos. Vale, yo lo que quiero es coger la zarpa. ¿Dónde estás aquí? Bien. Ahora, ya podemos salir. Vale, pues vamos por aquí. Vamos a eso. Venimos a esta sala y ya usamos la ucaya ya. Y ya pues empezaremos en esta salita. Bueno, creo que a lo mejor va a ser empezar desde la sala circular, que es a donde creo que tenemos que ir ahora. Así que voy a ir hasta la sala circular, que no tardamos nada en ir. Y ya lo dejo ahí. ¡Yup! Vale, veamos. Ta, 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 ta. Bueno, tendré que ir por el... ¿Dónde está? No lo veo. Ahí. Joder, podría haber saltado antes, en fin. Pues eso, vamos a donde la sala circular y ahí lo quitamos ya. Usamos la ucayaya. Espera, ¿pero el agua aún no llega por aquí? Bueno, es que el agua lo que llena es esto. Pero supongo que en algún momento tendrá que venir agua de por aquí. Vamos, clarísimo. Ahí hay algo, además. Es que me parece que tenemos que ir por ahí ahora. Entonces me parece que vamos a usar ahora ya la ucayaya. Y si eso empezamos por donde hemos entrado y así hacemos mejor el tema de ir a donde tenemos que ir. <risa> Venga, sí, vamos a dejarlo ya. Que si no se va, se va a alargar esto mucho. Voy a quitarme mismamente el arco. Es que así me parece que empezamos desde la puerta por la que hemos entrado. Entonces así puedo ir fácilmente sin estar subiendo enredaderas a la sala esa. Que supongo que eso, lo que tengo que hacer es llevar el agua. De alguna manera, supongo. Vamos, bueno, lo mismo soy yo la que se está liando, pero... Ah, vale, me, pon me pone aquí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Y ya en la siguiente parte, pues volvemos a la... Por aquí no. Volvemos a la mazmorra. Bueno, yo creo que nos ha cundido bien. Hemos llegado hasta conseguir la zarpa. O sea que está guay. Vale, es esta de aquí la que hay que guardar. Bueno, pues ya está. Aquí se queda el primer vídeo ya después de las vacaciones. Pues nada, espero que os haya gustado. Ya mañana seguiremos con la mazmorra. Y nada, pues muchas gracias por ver. Comentad, suscribiros y demás. Y adiós. ¿Sabes? Una cosa es desactivar mis controles para hacerme comer aceitunas. Pero ahora te has pasado de la raya. Lo siento, pero no llegaremos a nada si sigues reseteando el recuerdo. En este momento, esta es la única manera. Solo te pido que confíes en mí. Así que por favor, cálmate y espera aquí. Entonces suelta...